Okay, so, hi guys, good morning. Or, kung saan nyo natanawon, good afternoon, good evening. Okay, so I hope you are safe and fine there sa inyong mga panimalay. Okay, so, this time, uh, our, my next video about our class is for the exempt sales of goods, um, properties, and services, um, specific, uh, specifically for business tax only. Okay. Sa business tax lang na siya yan, ha? Hindi na siya mag-apply sa income tax. Okay. So just a quick review sa nga itong discuss last time um, about what on importations ano, and the computations ng what on importation. So there are some items, especially on the discussion about exempt transactions, exempt goods and services sa what on importation, okay, na the same man sa dere sa business tax okay and because of that um ini siya ginubra ko nga um nga summary or quick guide para sa inyo okay um may mga items like um, the same sa previous or sa VAT on importation nga exemption nga wala ko na digin discuss gibutangan ko lang nga the same okay nga the same um so okay Let's start Okay, so chapter 4, or chapter 4 next na. Yes. Um, exempt sales of goods, properties, and services specifically for business tax. Okay? So, let's start from exempt sales of goods and properties. Okay? Later lang ang services. So, liwat ha? Um, there are items nga the same sa tong sa VAT on importation. So, uh, I suggest nga i-review na lang naton. Ito. Okay? kay naka-record man so there's no need for me nga uh, i-discuss ulit okay number one, um, number one exempt goods pagabot sa business tax is the sale of goods to senior citizen and persons with disability so in this ano in this chapter ang aton point of view ya is kita ang si seller ha so kung nagbalig ya kita sa senior citizen or sa PWDs ng mga tao um, ang mga items sigin bakal nila is exempt from business tax. So, hindi natin sila pagsukton sa business tax or hindi natin pagpatungan sa business tax ilang nga purchases sa aton. Okay? So, sale of goods to senior citizen and persons with disability applies only to mga essential goods. Okay? Ano, 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 ano bala ng mga essential goods? Okay? So, ang pinaka-common, di ba? Ang mga groceries, nga ginagamit ni lola nyo okay um, which is ang iban gani ginaabuso man ng kuanon 20% ka discount mag grocery ang balon para sa tigulang pero sa tuod hindi gila ya para ya sa bilog ng family okay so iniya nga exemption applies only to senior citizen supposed to be okay now um, one of the examples ang essential goods is ato gani ang mga groceries may ari ko digin butang um, nga another nga kuan nga mga exempt nga goods okay so number 1 ang mga bulong okay letter a will be on the drugs sa ang legal niya nga drugs sa mga maintenance nila okay mga bulong nila nga baklo nila sa clinic okay so drugs vaccines and foods for special medical purposes automatically exempted na siya for both the senior citizen and the PWDs okay vitamins and mineral supplements ano mga vitamins damo okay dapat si tigulang na ya that's why di ba kung magbakal si tigulang or si senior citizen or si PWD may present sa dapat nga ID okay now pagabot sa senior citizen yes exempted ang mga vitamins but si PD, PWDs hindi okay letter C accessories and equipment by for or for senior citizen such as ang glasses, hearing aid, dentures, prosthetics, artificial bone replacements, uh, inang mga medical equipments or accessories pala nga ginagamit sa aton nga mga senior citizen or specifically para lang gid sa mga senior citizen, okay? Na mga tungkod na mga quad canes, mga tungkod, wheelchair, okay? Pag about sa senior citizen exempted na siya. Sa PWD hindi, okay? Casket, wala niyo man kanong casket, ang earn wala niyo man na. Both sa senior citizen and sa PWD, exempted ina sila. 
Okay. Next. Sale of exempt goods. Okay. Same exempt goods with VAT on importation. Amon tong hambal ko kagina. Uh, atong mga um, uh, marine and agricultural food products. Bala nga discussion na ito ng ligad nga uh, marine food products na niya dapat ang exempted. Ha? So, amuto wala mo itong mga discussion, itong mga books, magazines. So, the same at to sa dire. So, I suggest you just review it. Read ang aton nga mga ginapang send ko sa inyo. Okay? Or kung may book, basahon sa libro. Okay? The same lang ato sila tanan dire sa business tax. Okay? Ang ginbutang ko lang de para mas malipot ang video. Okay? Kung the longer ga dalaga ng video, mas gaboring. Okay? Or, or sa inyo nga part, of course, mas gaboring kay Uh, hindi niyo gusto mga hindi niyo gusto nga gatanaw okay but wala kita choice okay now another is sale of goods by cooperatives okay actually nang ligad sa VAT on importation di ba may gin discuss kita to nga cooperatives pero um kwan to siya nga cooperatives ang agricultural so this time um dala na tanan okay only with the exemption of electric cooperatives isa lang na siyang exemption okay Um, sale of goods by cooperatives except, except sa electric cooperatives so meaning tanan-tanan nga cooperatives as long as they are registered with the CDA okay are exempt from business tax if they transact business only with members okay kung ang cooperative may mga transactions and sa members ang nilagin baligya ang mga products nila exempted na sila okay pero may ara na kwan exemption uh, i mean Um, the rules okay are this number two cooperatives which transact business with non-members non outside ha are subject to business tax on the sales to non-members if their accumulated reserves exceed 10 million anong accumulated reserves ang capital sang cooperatives okay regardless of the type of cooperative their transactions from unrelated activities are subject to business taxes so kung for example ang um, ang agricultural cooperative dapat ila primary operation nagafocus lang sa agricultural kung nagpamaligya sila ya sang mga computer okay which is outside sa kung ano ang ila supposed to be nga function magiging taxable siya dayon okay next sale of real properties under certain conditions so duha ka klase ni de anong duha ka klase if ang person is engaged sa real estate business or ang person is not engaged sa real estate business. Um, for example, sini. Number one, by a person not engaged in realty business. Kung for example, normal ka lang yung atawo, nagbaligya ka sang duta, nagbaligya ka sang um, house in lot, okay? generally exempted. Naman, the main reason is that the real properties is not primarily held for sale to customers. or ining person nga hindi ya engage sa realty business mostly sina is wala man ya business okay so automatically exempted but take note okay ang ang exempted na din niya is ang business tax ha kung mapansin niyo or kung last time may mga capital gains tax kita which is under sa income tax hindi na siya exempted okay ang ang ginamin ng dia nga exempted is for the business tax ang business tax percentage tax or vat okay So, kung may questions, PM lang. Okay. Sale of real properties under certain conditions. Ini naman niya, kung ang tao is engaged in real estate business, for example, yung mga San Antonio, adresaton, ang mga Pueblo de Panay, which is, uh, ano sila, engaged sila sa real estate na business. Okay. Um, if they comply with the statutory price ceilings, they can be exempt. Take note, ha? ini yung ceiling for residential properties only. Once nga nagbaligya sila above the ceiling or nagbaligya sila sa commercial properties, automatically subject na sila ya sa business tax. So ano-ano bala ang mga um, price ceilings nga eh? Are. If utilized for socialized housing units, if ang value niya sa house and lot package is 450,000 and below, take nota, 450,000 and below, automatically exempt. Pero kung above 450, automatically subject to business tax. Kung residential, lots, kung duta lang, dapat hindi siya maglapaw 180. Okay? 
another exemption is you uh, another price ceiling is utilized for low cost housing which is price ceiling per unit is 750,000 okay once nga nag below sa 750 or 750,000 and below automatically exempted kapag above ng um tawag dito kapag above siya automatically taxable okay so uh, uh, ining socialized search lang what is the difference between the socialized housing and the low cost housing uh, may mga uh, pwede niyo man siya mag-google madasig mo na siya okay may mga different categories lang siya sa housing units okay another residential lot only at 1,919,500 per unit and below in other residential dwellings okay or house and lot valued at 3199,200 and below okay subject uh, automatically exempted kapag more than that automatically be, uh, subject sa business tax okay there are some rulings like for example adjacent lots anong adjacent lots um for example ako is nagbakal ako sa um, sa San Antonio David Duta okay gusto ko 160 uh unit uh, 160 square meter nga duta Hay ang value niya sa ang 160 unit, uh, 160 square meter I mean is 2 million. 'Di ba? 2 million lapaw na sa di. Lapaw sa diri, okay? So hambal sa San Antonio, hambal niya duha ana lang sir ka duta, luyo kay nga duta, duha ka 80 square meter. Kaya ang 80 square meter ang value niya 1 million is 1 million. So amo amo magdapa ni magasto. Hay kay 1 million ang 80, 1 million ang 80, hambal niya magiging kwan sa puno magiging below sa day so exempted siya. So ang question, magiging exempted ba la si um, San Antonio kung amo niya obrahon tungaon niya sa 8080 or i-deal niya sa kay customer niya is 2 ka 80 which valued at 1 million. Okay? So ang ruling ni BIR kapag isa lang katao ang nagbakal, okay? Then duha ka 80 square meter, 80 square meter adjacent lot meaning luyuhay. Okay? So ang total niya sinang value niya is i-add up para ma uh, ma check regarding sining statutory price ceiling. So maski duwa pa na ka 80 square meter ang value niya man Japan is 2 million so magiging taxable man Japan si San Antonio. Okay? Claro. Next. Export sales of VAT and non-VAT. So export sales of non-VAT are exempt. Okay? Ah uh, ang kwan sini ang main reason nga man ang mga export sales is exempted is para ma-encourage aton nga uh, mga businessman dari sa Philippines to export. Hindi kita dapat mag-import nga mag-import. Okay nga man. Um, the more export sales we create or the more export sales na ginapadala naton on the other countries, um kuna siya nagiging healthy aton economy. Nagadako aton nga gross domestic product. While um kung damo kita ya import, hindi man siya healthy sa aton. Okay? Dapat ganiya ang isa ka bansa uh, mas damo ang export kaysa sa import. Okay? Kapag VAT naman, balik ta deh, kapag VAT naman ang nag-export, exempted ba sa Japan pero hindi lang siya basta-basta exempted. Okay? Taxable siya at value added tax but at 0% rate. Anong zero rated VAT, di ba? May output input kita sa VAT. Okay? So ang output is zero while the input is claimable. So nagkakaroon sang creditable nga tax nga pwede magamit ni VAT taxpayer sa iyang mga export sales towards sa mga other niya nga um, transactions. Um, detailed um, detailed discussion sini is ara sa chapter 7 niya ta sa VAT, okay? So as of the moment minilanda na okay? Next, sales exempt under treaties, international agreements or special laws. Okay, initial listahan ini siya sang BIR. So tanan nga gina-transact mo nga, nga mga businesses under the RE is automatically exempted. Anong PESA at tong mga Philippine Economic Zone na discuss ta naman eh. Ang Asia Development Bank, the International Rice Research Institute, the Philippine National Red Cross, mga embassies nga ari di sa Philippines kung nagkanda ka sila sang or kung nagbakal sila sa IMO, exempted ina sila. Okay? ang pagkor ang Philippine Amusement and Gaming Corporations. Okay? Next, um, tax-free exchange of properties. 
So this tax-free exchange of properties, this is new. Ining dua, ining sale of gold to the BSP and the tax-free exchange of properties, this is new sa train law. Okay? Mga ginpang add ini sila sa train law. Okay? So ining tax-free exchange, anong example sinin niya? Kung ang dua ka corporation nag-merge or nag-consolidate, ang ilang nga exchange of properties, di ba, sa advanced accounting, dumayara ka muna, merger and consolidation. Yeah? Na, again, yun na, na Ang merger and consolidation, ang di ba, may mga transfer of properties na da, ang si company A makad, makadto sa kay company B. So, ang mga properties ni company A masailo kay company B. Okay? So, anong hambal ni BIR sina? Under the train law, this exchange is considered exempt. Okay? Nga man, considered man sila Japan as one corporation. Sang una, may tax, may tax na siya. Yan da, sa train law, gindula. Okay? Um, to promote man merger and consolidation. Okay? Okay, para hindi man mahilak, kay di ba, mostly sa mga merger and consolidation, ang gakatabo sina is may mga companies na hindi na kaya mag-survive or in a brink of bankruptcy na sila. So, para ma-save ang ilang nga companies, kina-encourage na mag-merge. Okay? Bankrupt ka na gani, soktong ka pa sa BIR. So, do unhealthy na na. So, ambal ni BIR, are exempted na ka mo. Okay? Another is, Exchange of properties by a person or alone with the maximum of four person which resulted to the acquisition of control. Ang control, ara mo na sa discussion niya sa advance, di ba? Um, kung may ara ka 50% plus one, you have the control of the company. Okay? Now, another, naging new sa train law is ang sale of gold to the BSP. So the train law reclassified the sale of gold to the BSP from zero rated to exempt. So kung ikaw is dealer sa gold, nagbaligya ka gold sa BSP, automatically uh, exempted. Okay? Kain ng gold, may value na siya pag-abot sa ano? May value na siya pag-abot sa BSP. Okay? And ginaano sa BSP ang gold? Ang manang ginatawag na itong reserves. Okay? Kuan lang ng tawag niya. Just to add lang sa inyong uh, knowledge or or ang iban, balanan eh. Um, the main reason why naman hindi pwede ka print nga print si BSP sa money is that may ginatawag kitang reserves. Yung ng reserves nga na, amula na siya ang maximum amount nga pwede ma-print ni BSP. So ang question, sir, ano na sa ang reserves? Yung ng reserves, amula na siya ang mga gold bullions nga ara dito sa BSP. Okay? And ang, so, syempre, isa din mo na kung ano BSP, of course, sa mga um, registered ng mga gold traders or miners. Okay? So the tax applies both to registered small-scale miners and registered gold traders. Okay, that's all for the um, exempted nga goods uh, and properties. Um, review ko lang, hambal ko di ba last time. Um, uh, the main reason why nga ginauna discuss ang exempted is because gamay lang ni sila. Once nga master mo na ang, mang, ang mga items which are exempted, okay, the rest will be taxable. Okay? So sa pulo nga taxable, uh, sa pulo nga items, Siyam na da taxable, isa lang exempt. Amo na siya kadamo. Ang, amo na siya ang ratio between the exempt and the taxable um, taxpayers. So it's better to tunan na ninyo ang exempted ng mga items so that okay, um, kung master nyo ng exempted, hindi the rest nga wala dito sa listahan sa exempted is considered taxable. Okay. Okay, let's proceed. Exempt sales of services. Kagina goods, sinda services. Ano-ano ba lang mga um, services na gina-offer sa mga businessman ang considered as exempt sa business tax? Number one, schools. Eskwelahan. Regardless, if you are private or government educational institutions, you are exempted sa ginatawag na business tax. But private edu educational institutions are ang taxable sa ilang nga income tax. Okay? Para. Okay? CPC is part sa exempt. Wala kita gabayad business tax sa Purisima. Employment. Of course, kaya nga man, ang employment, hindi man ay business. So, no need to tax sa business tax. Okay? So, paano nga balaan nga may employment? If may ara employer and employer relationship nga nag exist sa both parties. So another ano another um category para ma-consider ka nga may employer 
and employee relationship ikaw if si employer ginarimitan ikaw sang imo nga excess will help pag-ibig or sa mga mandatory um, contributions so kung may mina nga transaction automatically may employment nga natabo next agricultural contract growers or millers Okay, ining mga growers, amo ni sila ang mga tawo nga um, for example, ako may ara ko isa kalibo nga baboy or isa kalibo nga manok. So ma-hire ako contract growers. Okay? So ma-ma-hire ako sa service ang contract growers. So sila na bahala magpadako sa akong nga baboy kag manok. Okay? Pero ang owner sa tong manok kag baboy is ako, ang mga contract growers. While ang contract millers, if for example, may ara ko palayan or may ara ko malapad nga duta, and para hindi ako magasto makadto ako sa milling yung mga milling na sa panay mga mga dagpo na nga milling nga ano ng mga nagagaling bala sang bugas o from humay into bugas na ano sila from mais to nang isa-isa ano sa bisaya ang grits okay ang ang kwan ang sugar cane o ang tubo pakadto sa raw sugar take note take note sining raw sugar Raw sugar, um, kung lang niya ha, unprocessed ni sugar. O ganyan tawag nila nga molasses yata. Okay? Pero kung puti na yung asukar, hindi na na siya daladari. Kaya ina, inaiyain ng puti ng asukar considered as not into original state. Iniya, ining contract growers in millers dapat ara sa ilang original state. Residential leasing, ang renta. Okay? Renta ya, take note, sang residential unit. Kapag nagaparenta kaya for commercial purposes or commercial units taxable. At hindi gina exempt is residential unit only. Okay? Sa so residential not exceeding 15,000 pesos a month. A month. Okay? Kung sa apartment, okay sa apartment. Kung sa balay, residential houses. Kung per person like for example dormitories, boarding house and bed spaces, as long as hindi ka mag more than 15,000 pesos a month, automatically exempted. Per room, okay, rooms for rent. Take note, the apparent purpose of this exemption is to provide tax incentives for keeping the rentals of housing units very low, okay? considering that housing is necessary and a natural human consumption. Okay? Sale of services by cooperatives. The same lang naman. Okay? Kung ang cooperatives dapat iya gina-serve or ginatagaan sang services, or gina ang services nila is ang ila lang nga members. Once nga hindi sa ang members, ang gina nila automatically taxable. Okay? Another, health or hospital services. Okay? Take note, ang exempted lang niya, ang bilog ng hospital, ang bilog ng operation sang hospitals. Okay? Medical, dental, hospital, veterinary, dala na sila. Whether private or government are exempt from business tax. Take note, however, Services performed by doctors, hindi na siya exempted ha. That's why ang mga doctors gabayad tax, maski business tax gabayad. And, di ba sa hospital, kis ah, may mga clinic, ah clinic I mean, um, um, drug stores or pharmacy. Okay, inang mga pharmacy or drugs, drug stores nga sa sulod sa hospitals is taxable. Okay. It doesn't mean nga aras sa slot sa hospital is exempted. No, taxable na ang mga drugstores kag um, pharmacies. Okay. Homeowners, okay, ng mga homeowners bila sa subdivision, okay, subdivisions. Okay, so hindi na sila taxable or exempted na sila for the reason ngay ng mga homeowners association is not for business, di ba? Pero once nga makita ni BIR nga inang mga homeowners nagaka-conduct for businesses or for business purposes automatically magiging taxable sila. Okay? Next services of printers and publishers um it should not be dedicated for paid advertisement. Kung ang publisher nga na dapat inang mga diaryo, balanggo obra diaryo, di ba? Kung may certain percentage na da kung pila lang for advertisement. Pero kung bilog yang nga diaryo is para lang sa advertisement or bilog nga magazine is for advertisement purposes only or paid advertisement hindi siya magiging uh, mag hindi siya magiging exempted okay so para ang printers and publishers is maging exempted from the business tax kinanglan 
hindi sila magdedicate sa mga paid advertisements. Okay? Pwede sila kaalat for some percentage at kabuuan sa magazine or newspapers, but not all. Okay? Last, exempt services to senior citizens okay? and PWDs. Ano-ano ba lang ang mga services ang exempt? Si senior citizen, kag PWD, kagina goods in that services. Number one, lodging establishment. So meaning, si senior citizen, kag si PWD, is exempted sa ano? Sa mga hotels, apartel, dormitory, um, tourist inn, pension houses, excluding long-term arrangements or residency arrangements. Ano pa? Hospitals and clinics, sports and recre recreational centers, restaurants. Okay? That's why kung magkato ka sa Jollibee, exempted na si senior citizen or si PWD. Okay? Si land, air, and sea travel, medical, dental, diagnostics, and funeral burial services for the burial of senior citizens only. Now, Um, sa diin bala exempted si senior citizen and si person with disability. Okay? Inang 20% nga applicable nga discount, okay? Um, take note nga si senior citizen is entitled sa exemption sa inang 12% nga exemption sa VAT. And additionally, magiging exempted man sila sa inang additional pagid nga 20% sa senior citizen kag persons with disability. While si PWD ay exempted lang siya up to several items. Um, pero may 20% mo na siya. Okay? Uh, may ara sang Senior Citizen Act or PW Act. You can check kung ano-ano bala pagid ang mas detailed nga exemption para sa ila. As for the BIR, amula niyang ginahatag nila nga listahan. Okay? So, thank you everyone. I hope nga maski pa paano lutan awod yung manay akon ginaumbra nga gina-effort ni kwan nga powerpoints and mas better pagid nga gina-follow up nyo sa libro or gabasa kamo sa libro okay so thank you and have a nice day everyone